हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत है बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज है 24 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों 24 अक्टूबर को यू एन डे होता है आप लोग याद रखिएगा मैंने आपको बहुत बार बताया है चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था निम्न में से किसका मुख्यालय फ्रांस में नहीं है तो यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है ये फ्रांस में नहीं है इसका मुख्यालय नेक्स्ट था किस भारतीय संस्थान ने वृद्ध लोगों के लिए केयर फॉर यू नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप डेवलप किया तो आईआईटी खड़गपुर ने डेवलप किया था इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में डी ने कहाँ पर सतह से सतह में मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है तो अभी हाल ही में दोस्तों डी ने ब्रह्मोस के एक और संस्करण का सफलतम परीक्षण किया है कहाँ पर किया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ही एक द्वीप है ट्राक द्वीप कौन सा द्वीप ट्राक द्वीप है उसी पर डी ने अपना सफलतम परीक्षण किया है ब्रह्मोस मिसाइल का ठीक है इस संस्करण की दोस्तों क्षमता थी मारक क्षमता थी तीन किलोमीटर तीन किलोमीटर की रेंज थी और इसने बिल्कुल सटीक अपने टारगेट को हिट किया ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है ये इंडिया और रसिया का एक संयुक्त उपक्रम है और ये दुनिया के सबसे तेज मिसाइलों में से एक माना जाता है ठीक है इंडिया और रसिया ने मिलकर इसे डेवलप किया है अब दोस्तों आया है डी तो पिछले कुछ दिनों में डी क्यों क्यों चर्चे में आया था क्या क्या मिसाइलें लॉन्च की उन सभी को हम लोग रिवाइज करेंगे तो अभी हाल ही में दोस्तों कुछ दिन पहले डी ने ही उड़ीसा के चांदीपुर से एक ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया था तो उसको भी आपको याद रखना है ठीक है इसके साथ ही अस्त्र नाम का एक स्वदेशी मिसाइल भी लॉन्च किया था उसका भी परीक्षण किया था अस्त्र नाम का था और उससे भी पहले डी आया था चर्चे में जब इसने दूसरा नेत्रा विमान सौंपा था हमारे इंडियन एयरफोर्स को क्लियर है डी आर है यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी नाइनटीन को उन्नीस को जी सतीश रेड्डी जी हैं इसके अध्यक्ष नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर क्लियर बिल्कुल नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग के लिए कौन सा सिस्टम लगाया है तो अभी हाल ही में दोस्तों इंडियन रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटर सिस्टम लगाया है ठीक है अब इससे इलेक्ट्रॉनिक इंटर सिस्टम के लग जाने से काफ़ी एडवांस चीज़ें हो जाएंगी सिग्नल को सेंड करने में एक दूसरे स्टेशन के लिए जिससे स्पीड भी बढ़ेगी और इंडियन रेलवे की जितनी भी ट्रेनें चलती हैं उस रूट पर जो पार्टिकुलर रूट पर ये सिग्नल सिस्टम लगाया जाएगा उस रूट की रफ्तार भी बढ़ जाएगी ठीक है ट्रेनों की तो ये काफ़ी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इंटर सिस्टम है जिसको इंडियन इंडियन रेलवे ने लगाया है अभी हाल ही में टुंडला स्टेशन के ट्रैक पर लगाया गया है ये उत्तर प्रदेश में क्लियर है अब दोस्तों आया है इंडियन रेलवे यहाँ से हम लोग क्या क्या रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले इंडियन रेलवे एक बार चर्चे में आया था जब इसने घोषणा की थी कि 2030 तक ये इंडियन रेलवे जो है ये शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा कब तक 2030 तक तो इसकी घोषणा की थी रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसके साथ ही दोस्तों इंडियन रेलवे के बारे में स्टैटिक पॉइंट जानिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सोलह अप्रैल अट्ठारह को दोस्तों पहली बार इंडिया में ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल को पहली बार चलाई गई थी इस वजह से सोलह अप्रैल को मनाया जाता है इंडियन रेलवे दिवस भारतीय रेलवे दिवस अट्ठारह को जब ये चलाई गई तब उस समय लॉर्ड डलहौजी जी का शासनकाल हुआ करता था और दोस्तों ये चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी थी पहली ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी ठीक है इसके बाद अट्ठारह आता है जब भारतीय रेलवे एक्ट पारित हुआ था ठीक है इंडियन रेलवे एक्ट पारित हुआ था इसके बाद 1905 का नंबर आप लोग याद रखिएगा 1905 के साल के दौरान भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी ठीक है रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 के में और 1905 में किसका शासनकाल था लॉर्ड कर्जन का और 1905 में ही दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था इसको भी आप लोग याद रखिएगा इसके साथ ही भारतीय रेलवे के प्रथम रेल मंत्री थे जान माथाई स्वतंत्र भारत के ठीक है और वर्तमान में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी वर्तमान में रेलवे के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव कौन है विनोद कुमार यादव हैं वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष
इतना क्लियर है जब भी आपके सामने इंडियन रेलवे का नाम आए आप लोग इतने पॉइंट को जरूर रिवाइज किया कीजिए मैं आपको जितनी बार आता है उतनी बार रिवाइज कराता हूँ तो आप लोग भी हमेशा रिवीजन किया कीजिए और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो एंड में मैं बोलता हूँ तो आप लोग भूल जाते हो और शेयर नहीं करते हो काफ़ी लोग तो स्किप कर दिए रहते हैं वीडियो को वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसके साथ ही आज आपको कमेंट करके हमें ये बताना है कि आप जब से भी जुड़े हुए हो हमारे चैनल से तब से आपके करंट अफेयर में कितना ज़्यादा सुधार आया है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा फीडबैक होगा नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ पर वर्ष दो के ओलंपिक खेलों का लोगो लॉन्च किया गया तो अभी हाल ही में दोस्तों पेरिस में फ्रांस में 2024 के ओलंपिक खेलों का लोगो लॉन्च किया गया है आपको पता होगा कि 2024 का ओलंपिक खेल होना है पेरिस फ्रांस में और 2020 का होने वाला है टोक्यो जापान में ठीक है तो इसमें 2024 की बात की गई है ओलंपिक खेलों की जिसका लोगो लॉन्च किया है अभी हाल ही में पेरिस फ्रांस ने इमेज देख लीजिए यही है लोगो जो पेरिस में फ्रांस में होने वाला है दो का ओलंपिक खेल उसका ठीक है तो अभी हाल ही में पेरिस फ्रांस द्वारा ये लॉन्च किया गया है तो दोस्तों अब ऑप्शन में आपको जो जो दिख रहा है वहाँ से आप लोग कुछ चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं जैसे टोक्यो जापान में 2020 का होने वाला है ओलंपिक खेल बीजिंग चाइना में होने वाला है 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल ठीक है एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एक होता है शीतकालीन ओलंपिक तो जो शीतकालीन ओलंपिक होता है यानी विंटर ओलंपिक होता है वो होगा दो बाईस में ठीक है बीजिंग में होगा चाइना में होगा और इसके लिए लोगो और मस्कट दोनों लॉन्च कर दिया है अभी हाल ही में चाइना ने ठीक है इसके साथ ही 2016 में यानी इससे पहले का संस्करण हुआ था ओलंपिक का रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था कब हुआ था 2016 में हुआ था ठीक है अब पेरिस फ्रांस में दो में होगा दो में होगा टोक्यो जापान में तो इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छा आगामी खेलों का आयोजन कहाँ कहाँ पर होना है कौन सा संस्करण है इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाकर दी हुई थी जिसमें मैंने आपको लगभग 40 खेलों का 40 टूर्नामेंट को याद कराया था बिल्कुल अच्छे तरीके से तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग हमारे स्पोर्ट नाम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं या फिर आगामी खेल मिश्रा जी टेक्निकल सर्च कर कर वो वीडियो पा जाएंगे नेक्स्ट है हाल ही में क्यू इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग दो में शीर्ष पर कौन रहा तो अभी हाल ही में क्यू ने दोस्तों इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है 2020 का जिसमें टॉप पर है आईआईटी बॉम्बे कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे है फर्स्ट पर इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में सेकंड पर कौन है सेकंड पर है दोस्तों आईआईएस बेंगलुरु कौन है आई बेंगलुरु आई बॉम्बे को मिला है दोस्तों एट्टी का स्कोर आई आई एस बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को दोस्तों 84 के आसपास समथिंग मिला है स्कोर इसके तीसरे नंबर पर है आई आई टी दिल्ली और आई आई टी दिल्ली को मिला है दोस्तों 82 टू पॉइंट समथिंग का स्कोर तो ये टॉप थ्री यूनिवर्सिटीज थी जिनको क्यू एस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रखा गया है क्लियर है ये इसका दूसरा लेटेस्ट रैंकिंग जारी किया गया है क्यू एस इंडिया द्वारा इसको भी याद रखेगा अब दोस्तों ये है इंडेक्स रैंकिंग तो पिछले कुछ दिनों में जो जो रैंकिंग आई थी उसको हम लोग रिवाइज़ करेंगे अभी कुछ दिन पहले आई थी ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग जिसमें भारत का स्थान था सातवां पिछली बार नौवां था इस बार सातवें स्थान पर आ गया है इंडिया ब्रांड वैल्यू रैंकिंग में इसके साथ ही दोस्तों ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया था जिसमें अड़सठवें स्थान पर था इंडिया फर्स्ट पर था सिंगापुर इसके बाद ग्लोबल डिजिटल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया था जिसमें इंडिया को रैंक मिली थी चौवालीसवीं ठीक है गोल्ड स्टोरेज के रैंक में इंडिया दसवें स्थान पर था और ग्लोबल हैप्पीनेस के इंडेक्स में इंडिया था नौवें स्थान पर जो कि इप्सोस द्वारा जारी किया गया था नेक्स्ट है किस राज्य में दो से अधिक बच्चे वाले को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो दोस्तों असम में दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी असम सरकार ने ये फैसला लिया है ये नीति जारी किया है कि अब असम में दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी ठीक है लेकिन ये रूल लागू होगा एक जनवरी 2021 से कब से एक जनवरी 2021 से ये रूल लागू हो जाएगा असम राज्य में तो जिन व्यक्तियों के दो से अधिक बच्चे होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी ये बेसिकली दोस्तों असम द्वारा जनसंख्या वृद्धि को लेकर के एक कड़ा कदम उठाया गया है क्लियर है अब असम आया है तो असम से हम लोग रिवाइज करते हैं क्या क्या चीज़ें जो पिछले दिनों में चर्चे में आई थी दोस्तों असम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था अपोन आर अपोन घर योजना क्या थी 
अपोन आर अपोन घर योजना तो यो योजना थी बेसिकली होम लोन की तो इस योजना का नाम आपको याद रखना है असम द्वारा ये जारी किया था असम में है दोस्तों बोगी बिल का ब्रिज जो कि भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है ठीक है बोगी बेल ब्रिज अब असम के बारे में और जानते हैं असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर असम देख लीजिए मैप में सर्वानंद सोनोवाल जी बीजेपी के यहाँ के हैं मुख्यमंत्री प्रोफेसर जगदीश मुखी जी हैं यहाँ के गवर्नर काजी रंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में पूछा गया है असम पड़ता है दोस्तों गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत और गुवाहाटी हाईकोर्ट के करेंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं दोस्तों अजय लांबा ठीक है गुवाहाटी हाईकोर्ट असम के साथ साथ मिजोरम का भी नागालैंड का भी और अरुणाचल प्रदेश का भी हाई कोर्ट आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट संभालता है ठीक है असम देख लीजिए अब मैप में कैसे कैसे बॉर्डर शेयर कर रहा है तो असम दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है इसी के साथ ही ये नागालैंड से अपना बॉर्डर शेयर करता है इधर ये मणिपुर है और मिजोरम से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है त्रिपुरा से अपना बॉर्डर शेयर करता है मेघालय से अपना बॉर्डर शेयर करता है और ये रहा पश्चिम बंगाल इससे भी अपना बॉर्डर शेयर करता है क्लियर है बिल्कुल नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में बंगाल वारियर्स ने किसे हराकर सातवीं प्रो कबड्डी लीग जीती तो अभी हाल ही में दोस्तों बंगाल वारियर्स ने दबंग दिल्ली को हराकर जीत लिया है सातवां प्रो कबड्डी लीग ठीक है बंगाल वारियर्स का ये पहला खिताब था पहला प्रो कबड्डी लीग का विनर था ट्रॉफी था और इसने दबंग दिल्ली को हरा दिया है ठीक है इस ट्रॉफी में अगर बात करें इस टूर्नामेंट में सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी कौन हुए तो सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी हुए नवीन कुमार जी कौन नवीन कुमार जो कि दबंग दिल्ली के खिलाड़ी हैं ठीक है थीके? इसके साथ ही बेस्ट डिफेंडर बने हैं चुने गए हैं फजर अतर चली कौन फजर अतर चली बने हैं बेस्ट डिफेंडर ठीक है प्रो कबड्डी लीग के सातवां ये संस्करण था दबंग दिल्ली को हराकर बंगाल वारियर्स ने जीत लिया है इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में विदेश मंत्रालय का नीति सलाहकार किसे नियुक्त किया गया तो अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय का नीति सलाहकार नियुक्त किया है दोस्तों अशोक मलिक को किसे अशोक मलिक को नियुक्त किया गया है इनको दो सालों के लिए नियुक्त किया गया है तो अगले दो सालों के लिए ये होंगे नीति सलाहकार विदेश मंत्रालय के ठीक है इससे पहले ये दोस्तों रामनाथ कोविंद जी जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके ये प्रेस सचिव भी रह चुके हैं कब से कब तक थे एक अगस्त 2017 से ये 31 जुलाई 2019 तक थे क्या थे रामनाथ कोविंद जी के प्रेसिडेंट के प्रेस सचिव थे ये ओके अब ऑप्शन देखिए ऑप्शन में बी ऑप्शन आपको दिख रहा है अनूप कुमार मोंदीरत्ते ये दोस्तों यूनियन लॉ सेक्रेटरी बनाए गए हैं कौन बनाए गए हैं यूनियन लॉ सेक्रेटरी ठीक है विधि सचिव और अनूप कुमार सिंह बनाए गए हैं एनएसजी के महानिदेशक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक अजय कुमार भल्ला जी ये हमारे गृह सचिव हैं क्लियर है केंद्रीय सचिव और जो सलाहकार हैं उनके लिए भी मैंने वीडियो आपको दी हुई है तो आप लोग स्पेशल जी के जी के प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ सकते हैं या फिर आप लोग कैबिनेट सेक्रेटरी मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करेंगे तब भी वीडियो मिल जाएगी नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए ला एवी नामक अभियान किसने शुरू किया तो अभी हाल ही में ला एवी नामक एक कैंपेन शुरू किया है दोस्तों आई आई एम कोझिकोडे ने और एम आर पी एल ने किसने किसने आई आई एम कोझिकोडे और एम आर पी एल ने ठीक है उपरोक्त दोनों ने ये शुरू किया है ला एवी का मतलब होता है दोस्तों द वीमेन क्या होता है द वीमेन यानी कि जो वीमेन इंटरप्रेन्योर होती हैं जो महिला उद्यमी होती हैं उनके समर्थन के लिए सपोर्ट के लिए ये शुरू किया गया है ठीक है तो ये महिला उद्यमियों की पहचान करेगा और उनके स्टार्टअप में उनका सपोर्ट करेगा एम आर पी एल का क्या मतलब होता है एम आर पी एल का फुलफॉर्म होता है दोस्तों मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और आई आई एम कोझी कोड़े का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ठीक है तो इन दोनों ने मिल करके ल एवी नामक कैंपेन जारी किया है क्लियर है बिल्कुल नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में यू आई डी ए आई के नए सीईओ कौन बने तो अभी हाल ही में यू आई डी ए आई के नए सीईओ बन गए हैं दोस्तों पंकज कुमार कौन पंकज कुमार बन गए यू आई डी ए आई का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है ये जो आधार कार्ड है इसको यही जारी करता है ठीक है आधार यही जारी करता है यू आई डी ए आई तो इसके सीईओ कौन बनाए गए हैं पंकज कुमार इससे पहले कौन थे इससे पहले 
डॉक्टर अजय भूषण पांडे जी थे लेकिन अब पंकज कुमार जी होंगे क्लियर है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है कार्बो बेडे गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन बने तो कार्बो बेडे गणराज्य में भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं वेंकट श्रीनिवासन ये दोस्तों 1993 बैच के यानी उन्नीस बैच के ये आईएफएस ऑफिसर हैं यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं इससे पहले कार्बो बोडे गणराज्य में राजीव कुमार जी थे विदेश मंत्री अब हो गए हैं वेंकट श्रीनिवासन ठीक है हमारे विदेश मंत्री कौन हैं विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर तो इसको भी याद रखिएगा तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा बात करते हैं अब क्वेश्चन ऑफ द डे की आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए एन द्वारा जारी दो में भारत में अपराध की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला ए विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा बात करते हैं अब उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके डिटेल में आंसर किए थे उनके नाम हैं दोस्तों दीपिका गौतम सारिका बिश्नोई सुनील चौहान मंटू कुमार विशाल मौर्य योगेश विद्यार्थी म्यूजिक राहुल कुमार मधु स्मिता सुजीत कुमार मनीष कुमार सिंह ज्योति गुप्ता डेनिस सुमन सैनी और मनीष एम इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों चैनल को बेल आइकन को जरूर प्रेस करना वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर तो वहां से आपको पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना है मिलते हैं अगली वीडियो में तो तक लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातर सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट